आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और अगर हम इसमें वर्ड रिप्रोडक्शन की बात करें कि किसे कहा जाता है तो ये निकला है रिप्रोड्यूस करने से यानी रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस वो अमल है जिसके जरिए से जानदार अपने जैसे जानदारों को प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने जैसे जानदारों को बनाते हैं तो ये जो अमल है इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वो रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं फादर और मदर और फिर हम देख रहे हैं कि ये क्या है एक न्यू ऑर्गेनिज्म तो हम देख रहे हैं कि जब दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट मतलब दो पेरेंट्स जो हैं उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म बना है यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल है अगर उसकी बात की जाए तो वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है बाय कंबाइनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि हम कहते हैं कि मदर और फादर दोनों से क्या आती है दोनों के ख़ास किस्म के सेल्स मिलते हैं और उन सेल्स में मौजूद होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि वरासती मादा मौजूद होता है और फिर एक नया इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो हम देखते हैं कि फीमेल यानी कि जो मदर है और मेल जो फादर है उसमें से हम कह रहे हैं कि ख़ास किस्म के सेल्स जिन्हें के गमीट या फिर हम कह सकते हैं कि सेक्स सेल्स कहा जाता है वो आते हैं और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों सेल्स के यूनियन से यानी कि ये दोनों सेल्स जब मिलते हैं जब कंबाइन करते हैं तो फिर डेवलप होता है एक न्यू इंडिविजुअल एक नया जानदार या फिर हम कहते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अब हम देखते हैं कि अब ये जो नया ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसमें क्या है दोनों से सेल आए हैं मदर से भी और फादर से भी तो इसका मतलब है कि इसके पास क्या होंगे कुछ करेक्टर्स होंगे अपने फादर जैसे ठीक है इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें कुछ करेक्टर्स होते हैं अपनी मदर जैसे क्यों क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो वरासती मादा है वो दोनों से आया है मदर से भी और फादर से भी तो इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों पेरेंट से यानी कि दोनों से जो फीमेल है यानी कि जो मदर है माँ है इसी तरह से जो हम कह रहे हैं फादर है जो बाप है दोनों से इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है किस में पास ऑन हो रही है वो पास ऑन हो रही है न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल है उसमें अब हम कहते हैं कि ये जो पासिंग है करेक्टर्स की यानी कि जिसमें हम कह रहे हैं कि चीज़ें पास ऑन हो रही हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो फादर या मदर हैं जो उनका आई कलर होता है बच्चे का जो आई कलर है वो भी यानी आंखों का जो रंग है वो मिलता जुलता होता है इसी तरह से अगर हम बालों का रंग या स्किन का कलर देखें जो जल्द का रंग है तो वो भी हम देख रहे हैं कि अपनी मदर और फादर से मिलता हुआ है इस तरह से हम देखते हैं ये क्या है ये कुछ करेक्टर्स हैं जैसे बालों का रंग हो गया जल्द का रंग हो गया आंखों का रंग हो गया इस तरह से और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन यानी कि अगर हम इनकी बात करें फादर और मदर से एक जनरेशन से किस में पास ऑन हो गए न्यू जनरेशन और वो न्यू जनरेशन कौन सी है वो ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है ये न्यू जनरेशन तो जो करेक्टर्स पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस किसे कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत को तो अब अगर हम ये बात करें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन किन में होती है तो वो ह्यूमंस जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इंसानों में इसके अलावा एनिमल्स में जानवरों में होती है मतलब जानवर जो है वो भी इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं इस तरह हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली यानी कि उनमें भी होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में